续盘期讲解是妻子追杀。二零二一年下甲联赛第十五轮精彩对局，开局的话是先制度对足底炮，那么黑方的这个棋没有进三足，而是选择居五平二，这是李少庚比较擅长的招法。那么曾经用这个棋战胜过徐云川，这儿的话对方要准备上马，那么黑方走的是长居，这也是一个新招啊，以往的话都是要走一个补士上边马出居看啊。他直接涨到这里，就是要吃兵，逼迫对方，招法非常强悍啊！那对方也是踩掉，希望你一吃我一打吧，像连起来。结果黑方就选择弃子攻杀了。到这儿的话，曹彦磊陷入思考：这个车到底敢不敢吃呢？大家思考一下啊！如果吃掉会怎么样？这样的话，红方啊，就选择一个猛攻。那黑方这个棋呢，他也是啊，弃子，但是呢，这个棋。表面看起来要失子啊，他有一个巧手去脱身，你要踩掉他吃掉，他不失子啊，你丢象就干亏，所以你必须硬着头皮去吃马，但是黑方炮就打掉对方的兵啊，然后车在一出，所以虽然少一个子的话，他这个攻势太强大了，所以红方也是有压力，临场的话就没敢这么下，那么他选择的招法是救心啊，想骗一下黑方，黑方你再去对车，他就换掉你了，因为你没有打将的先手，来不及跑。他就直接吃你炮，将来吃你马，那么这个棋啊就危险了。黑方也是很明智啊，赶快换掉，反正已经啊吃了对方一个象了。接下来你打将我不合适，下一步我要走车三退二，那么对方赶快就平过来。这时候呢走车一平四啊，准备呢杀敌是叫杀，对方只能补士啊。现在黑方走这个车三平二，把红方的车锁在家里出不去。红方想挺兵上马，结果黑方下出一步车四进五。这儿的话，对方选择推炮一拦啊，下一步棋是要走车二进五七合，结果呢，这个棋黑方就车二退五看住，到这儿红方这个子过不来呀、啊，痛苦呀，他很想走这个车二进六又不敢走啊，人家上马，你吃的话他一将啊，这样的话把车踩了，所以你这个车过河也没用，临场的话他走车进一，就希望呢这个车出来对掉你的车啊，但是这样一个棋黑方也不怕，仍然上马，那么你出来对他就接受了。双方进行一个交换之后，祝金准备呢上马打车，那么红方选择金炮就拦住不让，那黑方一点，那么一退，双方到这里循环了一下，最终是走车二进三，点车啊，这儿你要落势的话，这个炮分边太厉害，闪击手段，所以对方索性上马，那么黑方就炮八平六啊，不给他踩进来，那么你要跳进来马四进五，他就炮分开啊，所以红方就冲兵。这个冲兵的构思在于让黑方去吃，然后呢，车过河啊，准备杀过来，所以黑方当然不能管，黑方要抢先攻城才行。红方也就吃啊，黑方也就打，巨炮抽杀比较厉害。红方先来一步叫杀啊，黑方这里呢随时点将，然后呢这个棋啊再点将，最终呢这个棋要出老将解一步，对方车没有点位，只能车二进八准备填进来。那么黑方炮一顶啊，往过一甩就麻烦了。所以临场的话，对方也赶快去退啊，准备呢将来兵一冲过来呢偷杀。这儿的话，黑方不给他机会啊，点将试探应手，最终呢还是甩啊，因为这个棋你这个兵往下冲慢一步棋啊，他这边呢肯定是快一步，点将啊，你不是的话，车二退一绝杀了。那么这个棋你要上来的话，也是车二退一，将来有一个炮三退二啊，然后呢炮一退二，重炮杀棋啊，所以这个三子归边啊，加车炮太厉害。你兵三进来不及，对方只好先躲，躲了之后呢，这个车一退啊，准备呢追杀对方。这儿将军啊选择补士，底炮一将啊选择上来，退炮一将选择下去，最终车二平五。一旦把你中炮吃掉，你就没棋，所以对方呢就强行把中炮保住啊。这儿的话一将就把这个马给吃了，马一吃还要吃炮，那么红方这个棋啊也是比较痛苦，他选择招法是兵三进先看住吧。这儿的话，这个棋黑方就推炮一将，那么对方下去，然后呢炮三进又是一将，对方上来，这时候有一步啊，车六平二，这个顿挫就是为了给车腾出路来可以打将，那么对方也只好出啊，避免被杀棋。此时呢这个棋啊，黑方走的是车二进三，红方呢也只好选择落势。接下来这棋车二推二，又是一个移形换位啊，对方支持之后呢，接下来炮三退一，对方选择下去。此时呢，居二平七啊，非常经典。下一步一吃炮就要杀你底象，那么对方这个棋你要去防守的话，就吃你兵啊，或者这个马就上去了。
，所以对方已经是败势了，没办法，只能认输。到这里李霄更获胜。这盘棋讲解是势如破竹，红方是红志，黑方赵金城，双方是西安之路对国公炮。那么这个棋红方以逸待劳，黑方这边呢也是走了一个足底炮试探鹰手。如果你就马戏进八啊，封车。他就会走抛四平五威胁中路，所以呢，这个棋实战他选择的招法是马戏进六。那么对方如果出车的话，这儿有一个方中炮，那你方中炮，他这边如果踩掉，那打将就会失子啊，将来会吃一个子。但是呢，红方这个棋他可以不踩，红方先补士，下一步再踩。对方如果你先打的话，踩双啊，红方得子。那么对方如果说进卒不让踩，那红方马六进五啊，一踩之后，这儿打一将，红方先手再握。所以呢，对方这个棋啊，还是后手啊，那临场就飞象吧。这里的话，红方也是加中炮，黑方顶住啊，不让你踩。这里硬要踩，对方赶快出车啊，红方也是出车。到这以后呢，选择进炮，随时要踩象。那么这里对方推炮看住，接下来这个棋呢就平车过来，霸王车。对方也是长车，想把这个马逼迫一下。红方进行一个转换，将来炮打中卒。表面看起来你可以居二平五，实际上是没有用的。你吃炮，这里人家打线一将，哎，那么将来你一象底线就杀棋。所以呢，这个棋啊不行。那么到这儿的话，他只能居二平六啊，这样一来你就不能打象了。红方就先飞个象啊，黑方呢也是进边卒，准备活通自己的马。红方也是活马，黑方一蹬要上来踩炮，所以红方进居准备吃卒去看。那么对方退居去吃，试图牵住红方，红方也是啊接受。将来的话，这个棋选择兵五金，防止这个马太活。黑方弃卒，准备强行越马。这个时候呢，红方选择退回，希望交换。那么这里对着车，肯定不想对啊，别住。平车呢一吃马，那么这个卒就冲过来。如果你打车，他可能会进车吃马，所以这里先补士，下一步啊找机会去打或者象掉。对方一吃看住，那么这里啊就直接象掉。他的目的是直接威胁对方的马，对方只好跳。这儿的话就飞一个象。那么此时居五退一啊，准备居五平二，红方就过河居准备去对，黑方的话进卒是想威胁红方的马，这招棋呢可以说引火烧身呀、啊，被红方上马了。黑方这时候选择居五金啊，应该走居五平二比较好，因为这个棋确实是很难解决啊。这平居是一个妙手，我们看一下多妙。红方仍然切入，将来就是要破你的石像啊。黑方到这有两种选择啊，第一种就是直接换掉。下一步棋再去换对方的炮啊，但是红方会先吃你的炮，这儿吃这马，黑方可以点将之后有一个中间一将啊，到这儿的话这个棋啊，这里有一个踩士的手段，将来红方是居六平五要吃子，黑方就回马要杀，红方落象缓兵之计啊，吃完之后交换，然后再把这个炮吃掉，那黑方再过卒，这个棋红方会多子，但是黑方呢他失象权，将来可以利用双居卒来牵制红方。所以这个棋双方各有顾忌啊，那这儿是可以应对的。那么现在除了这招棋之外呢，还有一个棋啊，就是说到这儿以后切进去啊，它可以走这个进炮更加精妙。这个棋呢是一个妙手系列啊，那你这儿如果敢吃炮的话，以为他打掉可以吃，其实呢人家可以点一将，将来有一个踩士叫杀的手段。那么你这要是吃的话，解围，将来这个棋你双车不在啊，这棋黑方占优，那么居五平二可行。实战选择招法是居五金，这里他想去对居啊，结果就出了问题。到这儿的话，红方啊马三进五，这一脚踢进去，对方就懵了。打一将之后直士啊，这儿也是逼着红方。红方这个棋简单对调啊，有一步推炮的好棋，打着马，这个马一丢，红方这个棋是一个胜势啊。如果逃的话，那这一将啊，出去的话再一将，落势的话再一将。啊，所以对方电炮就杀棋，电士的话，那么这个棋有可能会有一个杀招，有可能就出车啊，所以对方这个棋啊，肯定是必败无疑。到这儿应该说啊，就会速胜。红志的话走炮三平五啊，他的意思是将军之后，这里先对掉对方的炮啊，过来吃马，这也是一个简明的走法，这样红方也是占优。那这样的话，这个棋就会节外生枝啊，走的就会慢一些，但是也不影不影响。最终黑方赵金城也是。非常顽强啊！红方这个棋呢，也是在这个优势盘盘下稳稳控制对方。最终这个棋它是有一个这个支势一将啊，然后呢中间打车打炮，所以对方要
下岛将准备呢逃跑啊这样一个路线。那么即便如此，黑方这个棋啊还是会受到红方支持的一个打击。临场的话，红志可能不想冒险啊。其实到这里的话，对方必然是要点炮。那打掉之后呢，一吃啊这一杀，应该说这个棋啊走下去啊，红方啊就要获胜。他可能担心这招棋吧。你这个车看哪个兵呢？那么这个棋红方可以呢中间一将啊，对方出的话，这边就过来吃卒。那你现在肯定要消这个兵啊，这儿就是点将之后把它吃回。那现在就跟着这个兵。现在红方这个小营棋啊，将来这个棋可能就是要通过一个落象看住自己的兵。落之前先打将啊，抢占中路。一旦你抢占中路之后呀、啊，这个象一扔，他就得过来抓士。由此呢，红方兵就可以保住啊，这样居兵对上居士是必胜的。那么对这样的棋也是可行的啊。红志的话选择招法是平车直接吃啊，那这儿的话这个棋也就形成交换，最终呢对方这个棋也是顽强，走了一个车炮兵对战车炮的局面。那红方这个棋呢选择放中炮啊，黑方想换是换不到的，然后把象落回啊，等待时机，我们来学习一下这个棋啊，怎么样去赢。对方想放中炮偷车叫杀啊，红方就闪开不让，然后的话这个棋甩开，这儿就退回去捉，最终退回想要打车啊，先甩开，那这个棋啊直接把士给砍，砍士以后呢，这儿一转中路啊，对方是想找机会对车啊，就避免这个棋啊这边把士象扔开，他落士是想中间打车啊，那红方底线挡住不让，关于这个棋啊，如果对方有两个士，那就是和棋。但是对方这个棋，他只有一个士情况下，红方取胜难度将非常大。怎么样赢呢？我们看一下，红志啊，很快就获胜了。这儿对方进来啊，那就选择退回。这里啊，对方退炮，这里先支士。那么对方闪开啊，这儿的话再补士。现在这个士支起来啊，你一出之后，他平车先来一步啊，将军叫杀。这儿的话，对方这个士可能就危险了。那么进去之后呢，这炮就丢了啊。那你不进去，我们看一下，你这个车一走开，他点两将把士给破了，这样你也是不行的啊。所以话，这士一破就是必输无疑。而且刚才实战的话，到这里啊，由于对方走漏了，把炮一吃，就瞬间获胜了。